హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పంతొమ్మిదవ తారీఖు రెండో నెల రెండు వేల ఇరవైవ తారీఖు సంబంధించిన అంటే ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదవ తారీఖుకి సంబంధించిన పేపర్ అనాలిసిస్ గురించి ఈ వీడియోలో క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం గైస్ నాకు ఒక విషయం అర్థం కావట్లేదు నేను ఫ్రంట్లో క్వశ్చన్ పెడుతున్నా సో చాలామంది ఆ క్వశ్చన్కి ఎందుకు రిప్లై ఇవ్వట్లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు సో మీరు ఒకటి చెప్తున్నా అండి ఇవి కరెంట్ అఫేర్స్ నుండే తీసి పెడుతున్నాను సో మీ కరెంట్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది ఎంతవరకు పట్టుందో అని మాత్రమే తెలుసుకోవడం కోసం ఈ యొక్క క్వశ్చన్ అయితే పెడుతున్నాను సో వీలైనంత వరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కామెంట్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు తప్పు అయినా రాంగ్ అయినా నేను తర్వాత రోజు కానీ లేదా మీకు అప్పుడే ఇచ్చే కామెంట్లో ఆన్సర్ కానీ మీకు ఓకే దాని ఆన్సర్ ఇది కాదు ఇది అనేసి మీకు వెంటనే గుర్తుండిపోద్ది అనమాట సో వీలైనంత వరకు కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు తప్పు అయినా రైట్ అయినా ఆన్సర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఓకేనా సో ఎందుకంటే నేను చెప్పే ఆన్సర్లో మీకు ఈజీగా గుర్తుండిపోద్ది అనమాట అంతే తప్ప ఇంకేం లేదు సో వీలైతే మాత్రం కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు గైస్ ఈ వీడియో చూసే ముందు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన వీడియోని లైక్ చేయండి మీ లైక్ నాకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది అండ్ ఇంకా ఎర్లీగా ఫాస్ట్గా ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు పాస్ చేస్తాను అండ్ అని ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఒక బెల్లైకన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గమనించినట్టయితే సారీ నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఏంది ఇంద్రా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఓకే ఇంద్రా రెండు వేల పంతొమ్మిది భారతదేశం మరి ఏ దేశం మధ్య ఒక ద్వైపాక్షిక సైనిక వ్యాయామం ఇంద్రా రెండు వేల పంతొమ్మిది అనేది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి రష్యా అండి చాలామంది రష్యా అనే ఆన్సర్ పెట్టారు సో వెరీ గుడ్ సో అలాగే మీరు కరెంట్ అఫేర్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఒకటి ఫ్రెండ్స్ మీరు కామెంట్లో తప్పు చేసినా రైట్ చేసినా నేను దానికి రిప్లై ఇస్తాను లేదా తర్వాత రోజు చెప్పే దాంట్లో ఆన్సర్ మీకు చెప్తాను సో ఒకటి తప్పు అయినా రాంగ్ అయినా కామెంట్ చేయండి అలా ఉండిపోదు చాలామంది ఇప్పుడు నాలుగు వేల మంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ అందులో జస్ట్ ఒక యాభై మంది మాత్రమే కామెంట్ చేస్తున్నారు సో కామెంట్ చేయండి ఫస్ట్ మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది అది రాంగ్ అయినా రైట్ అయినా అది మ్యాటర్ అయితే ఈరోజు క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇటీవల యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ నగరంగా ఓకేనా ఏ నగరాన్ని ధృవీకరించింది మన ఇండియాలో యునెస్కో ఒక వారసత్వ నగరాన్ని ధృవీకరించింది ఆ ధృవీకరించిన నగరం ఏది ఓకేనా జైపూర్ హైదరాబాద్ ఆగ్రా గ్వాలియర్ ఒకటండి సో మీరు ఏ బిల్ పెట్టకుండా ఫుల్ ఫామ్తో మీ ఆ పేరేంది ఆ ఏ నగరం పేరేంది ఆ సిటీ పేరేంటో క్లారిటీగా పెట్టండి ఓకేనా సో అది అయితే ఫ్రెండ్స్ నేను అందరికీ ఒక చిన్న మ్యాటర్ని అయితే చెప్పబోతున్నాను ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఈ అబ్బాయి కనబడుతున్నాడు కదా ఈ అబ్బాయి వచ్చేసి టిక్టాక్ సారీ ట్రైన్ కదులుతుండగా స్పీడ్గా ఓకేనా కెమెరా ఎవరో షూట్ చేస్తుంటే ఇతనేమో రన్ అవుతున్న ట్రైన్లో ఎక్కడానికి ప్రయత్నించాడు అనమాట దేనికోసం అంటే టిక్టాక్ వీడియో కోసం ఓకేనా సో దీన్ని అయితే పీయూష్ గోయల్ గారు ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేశారు ఓకేనా అనవసరంగా టిక్టాక్ అంటే ఇలాంటి వీడియోల కోసం అనవసరమైన విషయాల కోసం మీ ప్రాణాలు కోల్పోవద్దు ప్రాణాలు చాలా విలువైనవి అనేసి చెప్పడం జరిగింది ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ప్రాణాలు అనేవి చాలా విలువైనవి అనవసరంగా ఎవరో ఇచ్చే లైక్స్ కోసము ఎవరో ఇచ్చే ఆర్ట్ సింపుల్ కోసము ఎలాంటి పనులు చేయొద్దు సో కూర్చొని నించొని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయండి కానీ ఇలాంటి విషయాల్లో చేయకండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది చెప్పడం కోసమే ఎందుకంటే చాలామంది అది చెయ్యాలనే ఉత్సాహంలో ఏం చేస్తున్నామో కూడా విశ్వసనీయం కోల్పోయి పనులు చేస్తారు సో వాళ్ళంటల కోసమే ఇది అంటే ఎవరో ఉన్నారని ఉద్దేశించడం కాదు సో మనం చేసే పని ఇది కరెక్ట్ అయినా ఇది అంత అవసరం అనేది కొంచెం ఆలోచిస్తే సరిపోద్ది ఇదే మ్యాటర్ నెక్స్ట్ చరిత్రలో నేటి గమనించినట్టయితే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో గ్రామాఫోన్ ఫోనోగ్రాఫ్పై పేటెంట్ హక్కులు సాధించిన థామస్ ఎడిసన్ అండి ఓకేనా థామస్ ఎడిసన్ గ్రామాఫోన్పై అంటే ఫోనోగ్రాఫ్పై ఏ సంవత్సరంలో పేటెంట్ హక్కులు పొందారు అని అడిగితే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది అండి పేటెంట్ హక్కులు పేటెంట్ రైట్స్ అంటే ఏంటి అని అడిగితే ఒక విషయం మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని తయారు చేసినప్పుడు ప్రపంచంలో లేని ఒక కొత్త వస్తువును మనం తయారు చేసినప్పుడు సో ఆ వస్తువు నేనే తయారు చేశాను లేదా మా సంస్థ తయారు చేసింది అని చెప్పుకోవడము అండ్ ఇంకెవరైనా తయారు చేస్తే వాళ్ళ మీద మనం కేసు వేసి మనము లీగల్గా గెలవడం కోసము ఆ యొక్క పేటెంట్ రైట్స్ అయితే ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో నానా జాతి సమితిలో చేరిన నెదర్లాండ్స్ నానా జాతి సమితిలో నెదర్లాండ్స్ ఏ సంవత్సరంలో చేరింది అని అడిగితే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ నెదర్లాండ్ యొక్క ఫ్లాగ్ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో రాజ్యాంగాన్ని ఆవిష్కరించుకున్న గాబాన్ గాబాన్ ఏ సంవత్సరంలో రాజ్యాంగాన్ని ఆవిష్కరించుకుంది అని అడిగితే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది పంతొమ్మిది ఫిబ
నెక్స్ట్ పంతొ పదహారు వందల ముప్పైలో మరాఠా సామ్రాజ్యానికి ఆద్యుడైన ఛత్రపతి శివాజీ జననము ఎప్పుడు పదహారు వందల ముప్పైలో అతని మరణం వచ్చేసి పదహారు వందల ఎనభైలో అంటే మనం ఇక్కడ మనం బాగా గమనించినట్టు ఒక ఫార్టీ వాడిగది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బతికాడు అనమాట ఛత్రపతి శివాజీ గారు నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఐదులో తెలుగు సినిమా రచయిత వెంపటి సదాశివ బ్రహ్మ్యం శివ బ్రహ్మం జననం ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఐదులో పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో భారత స్వాతంత్ర సమర యోధుడు గోపాలకృష్ణ గోఖలే మరణం ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తెలుగు సినిమా దర్శకుడు కె విశ్వనాథ్ జన్మించారండి కె విశ్వనాథ్ గారు ఎప్పుడు జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి కవి శాస శాసన పరిశోధకుడు గ్రాంధిక భాషను సమర్థిస్తూ ఉద్యమించిన జయంతి రామయ్య దంపతులు మరణించడం జరిగింది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో తరువాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఆచార్య నరేంద్ర దేవ్ మరణం అండి ఆచార్య నరేంద్ర దేవ్ మరణం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో గుజరాత్ రెండవ ముఖ్యమంత్రి బలవంత్ రాయ్ మహతా జననం ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో గుజరాత్ యొక్క రెండవ ముఖ్యమంత్రి అయిన బలవంత్ రాయ్ జలవంత్ కాదండి అది బలవంత్ రాయ్ మెహతా జనన జననం అనమాట ఓకేనా తర్వాత చూడండి బిఎస్ఎన్ఎల్ ఆఫీసులో వాహనాల ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఇది ఓన్లీ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఆఫీసులోనే కాదు సో బిఎస్ఎన్ఎల్ టవర్లు ఏవైతే ఉంటాయో మెయిన్ టవర్స్ ఆ టవర్స్ దగ్గరలో వా అంటే మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు అనమాట ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ స్టేషన్లు ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు అయితే ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు ఈఎస్ఎస్ఎల్తో ఓకే బిఎస్ఎన్ఎల్తో ఈఎస్ఎస్ఎల్ అయితే ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం ఆల్రెడీ మన దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ను ప్రోత్సహించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈఎస్ఎస్ఎల్తో కూడి చాలా వరకు ఈ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు అయితే అంటే ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు పెట్టడానికి అనుమతి అయితే కోరింది సో అనుమతి కూడా రావడం జరిగింది సో వాళ్ళు కొన్ని ప్రధాన సిటీస్ని తీసుకొని ఈ యొక్క ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అలాగే ఏం చేసింది అని అడితే బిఎస్ఎన్ఎల్కి సంబంధించిన టవర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎక్స్చేంజ్ల దగ్గరలో సో వాటితో ఎందుకంటే వాళ్ళు పవర్ని ఈజీగా ఇస్తారు అంటే పవర్ని ఇస్తారు అంటే పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవడం కోసం ఈ ఒప్పందాలు అయితే కుదుర్చుకోవడం జరిగింది సో ఇకపై బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎక్స్చేంజ్ల దగ్గర లేదా వాళ్ళ ప్రధాన టవర్స్ దగ్గర ఈ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ స్టేషన్లు అయితే ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఈఎస్ఎల్ అయితే ఓకేనా సో చూడండి దేశవ్యాప్తంగా వెయ్యి బిఎస్ఎన్ఎల్ స్టే సైట్లలో ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు నెలకొల్పేందుకు ఈఎస్ఎస్ఎల్తో అవగాహన ఒప్పందం దాన్ని మనము ఎంఓయూ అంటాం అంటే ఎంఓయూ అంటే మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అని పిలుస్తాం అనమాట ఎంఓయూ అంటే కుదుర్చుకునే దీని ప్రకారం ఛార్జింగ్ సర్వీసులకు అవసరమైన ఇన్ఫ్రా అండ్ అంతేకాకుండా నిర్వహణ మొదలైన వాటిని ఈఎస్ఎల్ ఇన్వెస్ట్ అయితే చేస్తుంది సో స్థలము విద్యుత్ కనెక్షన్లు అవన్నీ కూడా బిఎస్ఎన్ఎల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అర్థమైంది కదా ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాక్ గ్రే లిస్ట్లోనే ఓకేనా పాక్ అనేది ఇంకా గ్రే లిస్ట్లోనే ఉంది అసలు గ్రే లిస్ట్లో ఎందుకు చేరిస్తారంటే ఏవైనా టెర్రరిస్ట్కి సంబంధించిన ఎవరైనా టెర్రరిస్ట్లకి హెల్ప్ చేసిన లేదంటే టెర్రరిస్ట్ దాడులకు పాల్పడిన సో ఉగ్ర ఉగ్ర చర్యలకు పాల్పడిన వారిని ఈ గ్రే లిస్ట్లో ఉంచుతారనమాట సో అలాగైతే మనకి పాకిస్తాన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గ్రే లిస్ట్లో ఉన్నట్టు ఆల్రెడీ మనకి ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకటించడం జరిగింది అయితే ఇంకా పాకిస్తాన్ అనేది గ్రే లిస్ట్లోనే కొనసాగించాలని ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ దాన్ని మనం వచ్చేసి ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా దాన్ని ఫైనాన్షియల్ ఎఫ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఏ అంటే యాక్షన్ టి అంటే టాస్క్ ఎఫ్ అంటే ఫోర్స్ అనమాట అయితే ఉప కమిటీ సిఫార్సు చేసింది ఫ్రాన్స్ రాజధాని ప్యారిస్లో జరుగుతున్న ఎఫ్టి ఓకేనా ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఐసీఆర్జి ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ రివ్యూ గ్రూప్ అనమాట ఓకేనా సో ఐసీఆర్జి అంటే ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ రివ్యూ గ్రూప్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది ఐసీఆర్జి అంటే ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ రివ్యూ గ్రూప్ సో ఈ మేరకు అయితే ఇంకా పాకిస్తాన్ని గ్లే గ్రే లిస్ట్లోనే ఉంచాలి అనేసి చెప్పడం జరిగింది ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తేదీన జరిగే ఎఫ్టిఎఫ్ అత్యున్నత స్థాయి సమావేశం అంతిమ నిర్ణయం తీసుకునుంది రెండు వేల ఎనిమిది ముంబై అగ్రదాడి సూత్రధారి హఫీజ్ సయ్యద్కు పాక్ న్యాయస్థానం పదకొండేళ్ళ జైలు శిక్ష విధిస్తూ ఇటీవల తీర్పు వెలువరించిన విషయం తెలిసిందే అయితే ఎఫ్టీఏ ఒకనే ఎఫ్ఏటిఎఫ్ సమావేశం జరుగుతున్న సమయంలోనే పాక్ కోర్టు ఈ నిర్ణయం వెలువరించడాన్ని గ్రే జాబితా నుంచి బయటపడేందుకు పాక్ చేసిన ప్రయత్నంగా అయితే భావిస్తున్నారు కానీ పాక్ని ఇంకా గ్రే లిస్ట్లోనే ఉంచాలనేసి భావించారనమాట వీళ్ళు ఓకే ఇది మ్యాటర్ అయితే మొన్న ఒక ఎడిటోరియల్ చేశాను ఆ ఎడిటోరియల్ ఏంటి అని అడితే మీ అందరికీ తెలుసు ఆ ఎడిటోరియల్ ఏంటి అని అడిగితే పక్షులు ఓకేనా ముఖ్యంగా మీరు గమనించినట్టయితే గ్రద్దలు అనమాట ఓకేనా సో అ
సారీ గద్దర్ గురించి కాదు మన రాబందుల గురించి ఎడిటోరియల్లో మీకు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మన దేశంలో ఇంకా ఇన్ని అంటే మొత్తం ఎన్ని రకాల గ్రద్ద రాబందులు ఉన్నాయి సో ఇంకా మన దేశంలో మిగిలిన రాబందులు అన్ని సో ఎన్ని రాబందులు చనిపోయాయి సో ఎన్ని జాతులు ఉండేవి ఏ సంస్థలు ఎన్ని ఎన్ని రాబందులు ఉండేవి మొత్తం ఆర్టికల్లో చెప్పాను సో ఆ జాతులను ఎలా మనం రక్షించుకోవాలనేది కూడా ఎడిటోరియల్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా సో ఈరోజు ఇది ఎడిటోరియల్ కాదు చిన్న మ్యాటర్ ఒకటి ఏంటని అడితే భారతీయ పక్షి జాతుల జాతులు అనేకం ప్రమాదంలో పోంచుకొస్తున్నాయని చెప్పడం జరిగింది దాదాపు యాభై శాతం పక్షి జాతులు ముప్పు పోంచి ఉందని అయితే జాతీయ పక్షిగా గుర్తించిన నెమళ్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతుండగా పిచ్చుకుల సంఖ్య మెట్రో నగరాల మినహా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో స్థిరంగానే ఉండటం ఆశాజనకం పరిణామం పక్షి ప్రేమికులు ఆన్లైన్లో అందించిన సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించిన స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియన్ బర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియన్ బర్డ్స్ రెండు వేల ఇరవై నివేదికలు ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియన్ బర్డ్స్ రెండు వేల ఇరవై నివేదికలు అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అడిగితే చూడండి పిచ్చుకుల సంఖ్య మెట్రో నగరాల్లో కాకుండా నార్మల్ ప్రాంతాల్లో ఓకేనా విలేజ్ విలేజ్లు కానీ లేదంటే కొంచెం న్యాచురల్ సైడ్ కానీ ఉన్న ప్రాంతాల్లో పిచ్చుకలు మనగడ ఇంకా కొంచెం బాగానే ఉందని ఎవరు పక్షి ప్రేమికులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఆన్లైన్లో చేసిన సర్వే ప్రకారం వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాచారం బట్టి స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియన్ బర్డ్స్ రెండు వేల ఇరవై నివేదికను అయితే తయారు చేయడం జరిగిందనమాట ఓకేనా అయితే అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం మొత్తం పదిహేను వేల ఐదు వందల మంది అధ్యయనంలో పాల్గొన్న పక్షి ప్రేమికులు అయితే ఈ అధ్యయనంలో ఎంతమంది పాల్గొన్నారండి పదిహేను వేల ఐదు వందల మంది ఈ అధ్యయనంలో పాల్గొన్నారు అయితే అధ్యయనం చేసిన పక్షి జాతుల సంఖ్య ఎన్ని మొత్తం ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియన్ బర్డ్స్ రెండు వేల ఇరవై నివేదిక ఏం చేసిందంటే మొత్తం ఎన్ని జాతుల మీద అధ్యయనం జరిపిందని అడిగితే ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు అంతరించే ప్రమాదం ఉన్నవి ఎన్ని ఎంత అంటే యాభై శాతం ఇందులో యాభై శాతం ఇంకా అంతరించుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాయని అర్థం స్వల్ప వ్యవధిలో తీవ్ర ముప్పు ఉన్నది అంటే తక్కువ టైంలో ఎన్ని జాతులపై ముప్పు ఉందని అడిగితే చూడండి ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు జాతుల్లో నూట నాలుగు ఓకేనా మొత్తం పక్షి జాతుల్లో నూట నలభై ఆరు జాతుల్లో అయితే ఇంకా త్వరలో అంటే స్వల్పంగా మెల్లమెల్లగా అతి అంతరించిపోయే జాతులు అనమాట అవి అది మ్యాటర్ అయితే పరిశీలన సంఖ్య చూడండి కోటి అండి ఓకేనా మొత్తం కోటి ఓకేనా పరిశీలన సంఖ్య వచ్చేసి కోటి పది పరిశోధనల సంస్థలు కన్జర్వేషన్ సంస్థలు ఇందులో పాల్గొన్నాయి మొత్తం ఈ యొక్క ది స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ బోర్డ్స్ ఓకేనా ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ బోర్డ్స్ రెండు వేల ఇరవై నివేదికలో చూసుకుంటే మనకు మొత్తం చూసుకుంటే పది పరిశోధన సంస్థలు కన్జర్వేషన్ సంస్థలు ఇందులో పాల్గొన్నాయి పరిశీలనల సంఖ్య చూసుకున్నట్టయితే మొత్తం ఎన్ని పరిశీలనలు చేశారనైతే కోటి పరిశీలన చేశారు అయితే రాబోయే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళలో వ్యవధిలో ఓకేనా రాబోయే ఇరవై ఐదు వ్యవధిలో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వ్యవధిలో రెండు వందల అరవై ఒకటి పక్షి జాతుల్లో యాభై రెండు శాతం మేర తగ్గుతాయి అని చెప్పడం జరిగింది అయితే పశ్చిమ కనుమల్లో రెండు వందల రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి దాదాపు డెబ్బై ఐదు శాతం మేర పక్షి జాతులు తగ్గుతూ వస్తున్నాయంట ట్వంటీ థౌజండ్ ఇయర్ నుండి పక్షుల జాతులు అయితే తగ్గుతూ వస్తున్నాయని ఈ అధ్యయనంలో తేలింది అయితే ఈ పక్షులు ముప్పు లేదు ఏ పక్షులకి ముప్పు లేదు నూట ఇరవై ఆరు పక్షి జాతుల సంఖ్య మాత్రమే స్థిరంగా ఉండటమో లేదా పెరగటమో జరుగుతోంది అని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇందాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా మొత్తం ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు పక్షుల్లో నూట నలభై ఆరు జాతులు అయితే దగ్గరలో అంతరించిపోయే అవకాశం ఉందని తేలితే ఇంకొక నూట ఇరవై ఆరు పక్షి జాతులు చూసుకుంటే అయితే పెరగచ్చు లేదా తగ్గొచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది అయితే మన జాతీయ పక్షి ఏదండి నెమల అనమాట సో నెమల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది ఎందుకు పెరుగుతుంది అని అంటే వాటికి ప్రత్యేకమైన నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి వందల వాటిని ఇంకా డెవలప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అవి సంరక్షణలో ఉన్నాయి కాబట్టి అవి పెరుగుతున్నాయి సో మిగతా పక్షులు కూడా అదే విధంగా పరిరక్షణ కోసం ఒక పార్క్ని ఒక పార్క్ని ఏర్పాటు చేస్తే లేదా ఒక సెంటర్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఖచ్చితంగా మిగతా పక్షులు కూడా బతుకుతాయి ఈ అంశాన్ని ప్రతి అంటే మనం ఒక విషయం అండి మన ఇంట్లో ఏదో ఒక పెద్ద మనకు ఒక పెద్ద ఇల్లు ఉందనుకోండి సో ఆ పెద్ద ఇంట్లో ఒక పెద్ద గూడుని కట్టి ఓకేనా సో గూడులో ఉంచాలని కాదు సో వాటిని మనం ఎలా పెంచాలంటే అది ఉదయం అంతా ఎక్కడ తిరిగినా సరే ఈవినింగ్ టైం కల్లా మన దగ్గరకు వచ్చేటట్టు పెంచి వాటిని మన వంత సాయం అంటే నేను ఇది ఎవరు చెప్తున్నా అంటే మీడియం క్లాస్ పీపుల్ కాదు రిచ్ పీపుల్ అంటే ఎవరైతే మేము ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్నాం అనుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళు మన వంత సాయం పక్షులు పెంచితే ఖచ్చితంగా పక్షుల వల్ల మన పర్యావరణం బాగుంటుంది సో దానివల్ల మనం బాగుంటాం కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఈ సజెషన్ ఎవరికైతే మాకు డబ్బు బలంగా ఉంది అనుకుంటారో బలంగా ఎక్కువ ఉందని క
పిచ్చుకుల సంఖ్య మన ఇండియాలో కొంచెం బెటర్గానే ఉందని ఈ యొక్క పదిహేను వేల ఐదు వందల మంది చెప్పిన అధ్యయనంలో తేలింది అయితే హైదరాబాద్ ఇతర మెట్రోల్లో మాత్రం వీటి సంఖ్య తగ్గిందంట హైదరాబాదు ఇంకా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయి లైక్ బెంగళూరు కానీ ఢిల్లీ కానీ నెక్స్ట్ కోల్కతా కానీ చెన్నై కానీ హైదరాబాదు అంటే ఇలాంటి ఎలాంటి సిటీస్లో ఇవైతే తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి కానీ విలేజెస్ సైడ్ కొన్ని సిటీస్లో అయితే పిచ్చుకుల సంఖ్య బాగానే ఉందని ఈ అధ్యయనంలో తేలడం జరిగింది ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఇందులో తరువాత భారత్లో ఐదు అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ ఓకేనా భారత్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐదవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ ఓకేనా చూడండి రెండు వే సారీ రెండు వందల తొమ్మిది పాయింట్ అరవై రెండు లక్షల కోట్లకు చేరిన భారతదేశ జీడిపి అసలు ఏంటి ఐదో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అని ఎవరు చెప్పారు ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం కొన్ని సమస్యలు ఉన్నా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ముందుకు పోతుందనమాట ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా సరే మన ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అనేది ముందుకు పోతుందని చెప్పారు అయితే బ్రిటన్ ఫ్రాన్సు తోసిరాజని భారత్ ఐదో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదిగింది ఓకేనా ఓకేనా తోసిరాజు అంటే బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ను తప్పి ముందుకు భారత్ అయితే రావడం జరిగింది అమెరికాకు చెందిన స్వతంత్ర మేధో సంస్థ అయిన వరల్డ్ పాపులేషన్ రివ్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అమెరికాకు చెందిన స్వతంత్ర మేధో సంస్థ అనమాట దీని పేరు వరల్డ్ పాపులేషన్ రివ్యూ అని పిలుస్తాము ఈ రివ్యూ అనేది ఏం చేసిందంటే అనే సంస్థ ఏం చేసిందంటే మన దేశ జీడిపి సారీ మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచంలోనే ఐదవ అతిపెద్దది అని చెప్పింది అయితే డిసెంబర్ నాటికి భారత జీడిపి చూసుకుంటే రెండు పాయింట్ తొంభై ఆరు తొంభై నాలుగు లక్షల కోట్ల డాలర్లకు చేరిందని ప్రస్తుతం డాలర్ రూపాయి మార్కం రేటు ప్రకారం చూస్తే ఇది రెండు వందల తొమ్మిది పాయింట్ అరవై రెండు కోట్లకు సమానమని అదే సమయంలో రెండు పాయింట్ ఎనభై మూడు లక్షల కోట్ల డాలర్లతో బ్రిటన్ సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉంది మన ఇండియా వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఎవరి రివ్యూ ప్రకారం అండి అమెరికాకు చెందిన స్వతంత్ర మేధో సంస్థ అయిన వరల్డ్ పాపులేషన్ రివ్యూ ప్రకారం మన దేశం ఐదో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ తరువాత ప్లేస్లో వచ్చేసి బ్రిటన్ ఉంది ఓకేనా ఇన్ని రెండు పాయింట్ ఎనభై మూడు లక్షల కోట్ల డాలర్తో మన ఇండియా వచ్చేసి రెండు పాయింట్ తొంభై లక్షల కోట్ల డాలర్తో ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉంటే బ్రిటన్ వచ్చేసి రెండు పాయింట్ డెబ్బై రెండు లక్షల కోట్ల డాలర్తో సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఫ్రాన్స్ వచ్చేసి సెవెంత్ ప్లేస్లో ఉంది తలసరి అది కూడా ఎంత రెండు పాయింట్ డెబ్బై ఏడు లక్షల డాలర్తో ఫ్రాన్స్ అనేది సెవెంత్ ప్లేస్లో ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్స్ అండ్ ఇన్ని డాలర్స్తో వాళ్ళు ఏ స్థానంలో ఉన్నారనేది ఓకేనా సో ఫ్రాన్స్ బ్రిటను అండ్ ఇండియా మూడు వాటి గురించి చెప్పాను అయితే తలసరి కొనుగోలు శక్తి పిపిపి అని పిలుస్తాం పరంగా చూస్తే మాత్రం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పది పాయింట్ యాభై ఒక్క లక్షల కోట్ల డాలర్తో అమెరికా చైనా తర్వాత తోడు ప్లేస్లో ఉందంట ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ ఐఓసి ఏపీ అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చీఫ్ గస్ రావన్ ఏంటి ఐఓసి ఏపీ అండి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఐఓసి అంటే ఏంటి ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ మనందరికీ తెలుసుగా ఐఓసి అంటే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ అనమాట సో ఈ కార్పొరేషను తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల ఈ రెండు ఉభయ రాష్ట్రాలకు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అండ్ స్టేట్ హెడ్గా ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు స్టేట్ హెడ్గా అండ్ ఇంతే కాకుండా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఆర్ శ్రావణ్ ఎస్ రావు ఆర్ శ్రావణ్ ఎస్ రావు బాధ్యతలు అయితే స్వీకరించారండి దీనికి ఐఓసి కార్పొరేషన్కు రెండు రాష్ట్రాలకు తెలంగాణకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అండ్ స్టేట్ హెడ్గా కూడా ఆర్ శ్రావణ్ ఎస్ రావు బాధ్యతలు అయితే స్వీకరించారు ఇప్పటివరకు ఈ పదవిలో కొనసాగిన రాహుల్ భరద్వాజ్ నుంచి ఆయన ఈ బాధ్యతలు అయితే తీసుకున్నారు ఓకేనా ఇంతకుముందు ఎవరు ఉండేవారు రాహుల్ భరద్వాజ్ గారు ఉండేవారు అయితే శ్రావణ్ ఇప్పటికే ముంబైలోని ఇండియన్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కార్యాలయంలో సెక్రటరీ ఆఫ్ డైరెక్టర్ మార్కెటింగ్ హెడ్గా పనిచేస్తున్నారు అయితే హైదరాబాద్కు చెందిన శ్రావణ్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఐఓసీలో ఆయనకు మూడు దశాబ్దాలకు పైగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇంతకుముందు ఆయన గుజరాత్ అండ్ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో అతను అయితే వర్క్ చేయడం కూడా జరిగిందనమాట ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఐఓస్ అంటే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి తెలంగాణ ఉభయ రాష్ట్రాలకు చీఫ్గా అండ్ అంతేకాకుండా మనము డైరెక్టర్ సారీ స్టేట్ హెడ్గా ఇరు రాష్ట్రాలకి స్టేట్ హెడ్గా శ్రావణ్ ఆర్ శ్రావణ్ ఎస్ రావు అయితే నియమితులు కావడం జరిగింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ డెబ్బై ఒక వేల కోట్లు అనమాట సో ఇతను అందరికీ తెలుసు అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ బెజోజస్ అతను ఫోటోలో కనబడుతున్నాడు కదా అసలు ఏంటి అతను డెబ్బై వేల డెబ్బై ఒక వేల కోట్లు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం క్లైమేట్ చేంజ్పై పోరకు భారీ ఫ్రంట్ ప్రకటించిన అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ బెజోజస్ అండి ఓకేనా
ఆయనైతే ఇన్ఫోగ్రామ్లో వెల్లడించారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో సారీ ఇన్ఫోగ్రామ్ కాదు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రకటించారు క్లైమేట్ చేంజ్పై పోరాటం కోసం బెజోజస్ ఎర్త్ ఫండ్ అనమాట ఓకేనా ఏం పేరు తండి బెజోజస్ ఎర్త్ ఫండ్తో ఓకేనా జెఫ్ బెజోజస్ గారు ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు క్లైమేట్ చేంజ్ కోసం రిలీజ్ చేశారని అయితే డెబ్బై ఒక వేల కోట్లు అదే డాలర్స్లో చూసుకుంటే పది మిలియన్ డాలర్ బిలియన్ డాలర్స్ విడుదల చేశారండి సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ విషయం చెప్పారు దాని పేరు బెజోజస్ ఎర్త్ ఫండ్ కింద ఈ నిధులను అయితే విడుదల చేస్తున్నట్లు చెప్పారు సో ఇది అన్నమాట ఓకేనా ఓకే ఇంతకుమించి ఇంక పెద్ద ఉపయోగం లేదు పెద్ద మ్యాటర్ ఏం లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూడండి ఇది ఓకేనా ఇది ఒక క్షిపణి అనమాట అయితే ఈ క్షిపణి ఎవరు డెవలప్ చేశారు ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం పాక్ అనుక్షిపణి రాడ్ టూ అనమాట ఓకేనా పాక్ సంబంధించిన అనుక్షిపణ పేరు ఏంటంటే రాడ్ టూ పరీక్ష విజయవంతం అదేంటి ఒకసారి చూద్దాం అణు సామర్థ్యం గల క్రూజీ క్షిపణి రాడ్ టూను పాకిస్తాన్ విజయవంతంగా పరీక్షించింది ఆరు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాన్ని ఛేదించే సామర్థ్యం దీనికి ఉన్నది దీని భూమిపై మంచి కానీ సారీ భూమిపై నుంచి కానీ లేదా సముద్రంపై నుంచి కానీ పరీక్షించవచ్చు ఓకేనా ఈ యొక్క రాడర్ టూ రాడర్ టూ పాక్ యొక్క అనుక్షిపణి అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి అనుక్షిపణి పాకిస్తాన్కి సంబంధించి సో ఈ అనుక్షిపణి అయితే అయితే మనము భూమి నుంచి పరీక్షించవచ్చు లేదా సముద్రం నుంచి అయినా దీన్ని పరీక్షించవచ్చు దీని కెపాసిటీ అంత ఆరు వందల కిలోమీటర్లు డిస్టెన్స్లో ఉన్న దేన్నైనా సరే ఇది ఫోకస్ చేయగలదు అనమాట ఇది రాడర్ టూ అధునాతన నావిగేషన్ వ్యవస్థను అనుసరించమని చెప్పింది పాకిస్తాన్ అధికారులు లక్ష్యాన్ని ఖచ్చితంగా ఛేదించడం దీని ప్రత్యేకత అని తెలిపారు ఈ పరీక్ష విజయవంతం కావడంతో పాక్ శక్తి సామర్థ్యాలు మరింత పటిష్టంగా ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది కానీ ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ ఆఫ్ఘన్ అధ్యక్ష పీఠం ఘనిదే ఓకేనా అదేంటి ఒకసారి చూద్దాం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అధ్యక్షుడు అష్రాఫ్ ఘని రెండో విడత పదవిలో కొనసాగుతారు ఓకేనా ఇంతకుముందు ఇతనే ఈ యొక్క ఆఫ్ఘన్కి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఏం చేశారంటే ఎలక్షన్ పెట్టారు సో ఆ ఎలక్షన్ ఏం చేశారంటే సిక్స్ మంత్స్ ఎలక్షన్ పెడితే ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఏంటని మీకు ఉండొచ్చు సో ఇతనికి ప్రత్యర్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎలక్షన్స్లో అవకతవకలు జరిగాయి మళ్ళీ మీరు ఓట్ల లెక్కింపు జరగాలని ఆ యొక్క దేశ ఆఫ్ఘన్ యొక్క దేశ ఎలక్షన్ కమిషన్కి విన్నపించారు అయితే వాళ్ళు మళ్ళీ రీకౌంటింగ్ చేసి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అయితే రిజల్ట్స్ని అయితే అనౌన్స్ చేశారు సో ఇది కింద నెల సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన అయితే ఈ ఎన్నికలు జరిగాయి సో మళ్ళీ ఏంటంటే ఆ ఎన్నికల్లో ఇతను వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పాయింట్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఓకేనా ఫిఫ్టీ పాయింట్ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్తో ఇతను అత్యధికంగా ఓట్లు చేజిక్కించుకున్నాడు సో మొత్తం ఆఫ్ఘన్లో చూసుకుంటే జనాభా మూడు పాయింట్ యాభై కోట్లు అండి ఇందులో ఓటర్లు వచ్చేసి తొంభై ఆరు లక్షలు ఉన్నారు వీటిలో ఎన్నికల్లో పాల్ ఎన్నికల్లో పాల్గొంది వచ్చేసి ఇరవై ఏడు లక్షల మంది సో అంటే మొత్తం ఇరవై ఏడు లక్షల్లో ఫిఫ్టీ పాయింట్ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అయితే ఇతర వైపు ఓట్లు అయితే వేయడం జరిగింది సో మళ్ళీ ఆఫ్ఘన్ అధ్యక్షుడిగా అష్రఫ్ ఘనీనే ఎన్నిక కావడం కూడా జరుగుద్ది ఇది మ్యాటర్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అధ్యక్షుడు ఎవరైనా అడిగితే అష్రఫ్ ఘనీ తర్వాత ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది కదా ఈ బీభత్సం సో అసలు ఈ బేబత్సం ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం కానీ ఈ బేబత్సం చూడండి బ్రిటన్ అండి ఇది ఓకేనా దీని పేరు డెన్నీస్ తుఫాన్గా పేరు పెట్టారు దీన్ని బ్రిటన్లో ఈ యొక్క తుఫాన్ వచ్చింది ఈ తుఫాన్ పేరు ఏంటంటే డెన్నీస్ తుఫాన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటీవల డెన్నీస్ తుఫాన్ ఏ దేశంలో వచ్చింది అని అడిగితే బ్రిటన్ అదేంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం బ్రిటన్ను డెన్నీస్ తుఫాన్ వణికిస్తోంది సైక్లోన్ ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి లండన్లో చాలా ప్రాంతాలు నీటి మునిగాయి వరదల్లో చిక్కుకొని ఎనిమిది వందల మంది చనిపోయారు టాప్ ఓకేనా టాఫ్ నది ఉధృతి పెరగడంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అధికారులు సురక్ష ప్రాంతాలకు అయితే తరలిస్తున్నారు ఓకేనా డెన్నీస్ తుఫాన్ ఎక్కడ ఎక్కడ వచ్చింది అని అడిగితే బ్రిటన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే మ్యాటర్ నెక్స్ట్ ఇరవై ఏడేళ్ల తరువాత గ్రికో రోమన్లో సునీల్కు గోల్డ్ అర్జున్కు బ్రాంజ్ అదేంటో చూద్దాం సొంత గడ్డపై జరుగుతున్న ఏషియన్ రెజలింగ్ ఛాంపియన్షిప్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఛాంపియన్షిప్ పేరు ఏంటి ఏషియన్ రెజలింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో ఇండియన్ రెజలర్లు అదిరిపోయే ఆరంభించారు మంగళవారం తొలి రోజు జరిగిన బౌట్లలో రెండు పథకాలు సాధించారనమాట ఎనభై ఏడు కేజీల గ్రికో రామన్ ఫైనల్లో సునీల్ కుమార్కు ఐదు సున్నాతో అజిత్ను అజిత్ సలిద్ నోవా కిర్గిస్తాన్పై గెలిచి గోల్డ్ కైవసం చేసుకున్నాడు దీంతో ఈ కేటగిరీలో ఇరవై ఏడేళ్ల తర్వాత ఇండియాకు స్వర్ణం తెచ్చిన తొలి రెజరర్గా రికార్డుకి ఎక్కారు ఓకేనా అది అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో పప్పు యాదవ్ నలభై ఎనిమిది కేజీ గ్రికో రామన్లో తొలి గోల్డ్ మెడల్ని అయితే అందుకున్నాడు గత ఎడిసన్లో సిల్వర్తో సరిపెట్టుకున్న సునీల్ సిమిస్ బౌట్లో అజ్మత్ కుస్తోబయవ్ కజకిస్తాన్పై పన్నెండు నుండి ఎనిమిది
ఎనభై ఏడు గేజుల్లో సునీల్కు గోల్డ్ సంపాదించాడు అది కూడా ఏసియన్ బ్రెజిలింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో అయితే అర్జున్ వచ్చేసి యాభై ఐదు కేజీల్లో బ్రాన్స్ సాధించాడు గుర్తుపెట్టుకుని వీళ్ళిద్దరు కూడా మన భారతీయ రెజిలర్లే నెక్స్ట్ వచ్చేసి దునియా మెచ్చిన క్షణం ఓకేనా దునియా మెచ్చిన క్షణం ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం ఆల్రెడీ నేను నిన్న కరెంట్ అఫేర్స్లో దీన్ని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను సో చూడండి గాయస్ మన కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే అప్ టు డేట్ అనమాట అంటే ఈరోజు ఏ విషయాలు అయితే జరిగాయో అవే నేనైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో మన ఛానల్ ఆల్రెడీ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా డైలీ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఎనిమిది ఎనిమిది ఉన్న లోపు అయితే నైట్ అప్లోడ్ చేస్తాను అది కూడా ఒకసారి విజిట్ చేయండి అయితే అసలు ఏంటి దునియా మెచ్చిన క్షణం ఏంటో ఆల్రెడీ నిన్న కరెంట్ అఫేర్స్ చూసిన వాళ్ళకి ఇది అయితే డౌట్ అయితే క్లారిఫై అయిపోద్ది అనమాట ఓకేనా చూడండి ఇరవై రెండేళ్ళ కల తీరని చోట దేశాన్ని సచిన్ భుజాలపై మోసిన క్షణాలను ప్రపంచం మొత్తం జేజేలు పలికింది సంబరం జరిగి తొమ్మిదేళ్ళు గడుస్తుంది అంటే రెండు వేల పదకొండులో జరిగింది ప్రతి అభిమాని గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన ఆ ఆనంద అపురూప క్షణాలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా లారెన్ బెస్ట్ మూమెంట్ ఓకేనా లారెన్స్ పోర్టింగ్ లారెన్స్ పోర్టింగ్ నుండి బెస్ట్ మూమెంట్ రెండు వేల పది రెండు వేల ఇరవై అవార్డుతో పట్టం కట్టారు యాక్చువల్గా ఇది రెండు వేల పది కూడా కాదు రెండు వేల నుండి రెండు వేల ఇరవై మధ్య సంవత్సరాల్లో ఇలాంటి బెస్ట్ మూమెంట్ లారెన్ లారెన్ స్పోర్టింగ్ బెస్ట్ మూమెంట్ ఈ అవార్డు అయితే రావడం జరిగింది అది ఎవరికంటే సచిన్ టెండూల్కర్ గారికి ఎందుకు అని అంటే షార్ట్ కట్లో చెప్పేస్తాను సో ఎందుకు అని అడిగితే అతను మనం రెండు వేల పదకొండులో మనం వరల్డ్ కప్ గెలిచినప్పుడు మొత్తం మన క్రికెట్ ఇండియన్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా సచిన్ టెండూల్కర్ వచ్చేసి అతను భుజాల మీద ఎత్తుకొని ఓకేనా అతను భుజాల మీద ఎత్తుకొని మన ఫ్లాగ్ అతను పట్టుకొని అతను భుజాల మీద ఎత్తుకున్న మూమెంట్ను ఓకేనా బెస్ట్ మూమెంట్గా లారెన్స్ స్పోర్టింగ్ అవార్డు ఇచ్చేవాళ్ళు బెస్ట్ మూమెంట్గా రెండు వేల పది రెండు వేల ఇరవై అవార్డుతో అయితే పట్టం కట్టారు ఓకేనా అతన్ని మనం క్రికెట్ గాడ్ అని కూడా పిలుస్తాం అయితే సోమవారం రాత్రి బెర్నీల్లో అట్టహాసంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆస్ట్రేలియా మాజీ సారథి స్టీవ్ చేతుల మీదుగా సచిన్ అయితే ఈ అవార్డులు అయితే అందుకోవడం జరిగింది ఈ అవార్డుని ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అయితే ఇదో అద్భుతం వరల్డ్ కప్ గెలిచిన ఆనందాన్ని మాటల్లో చెప్పలేం దేశం మొత్తం మీద సెలబ్రేట్ చేసుకునే అలాంటి క్షణం చాలా అరుదుగా వస్తుంది క్రీడలకు ఉన్న శక్తి అవి మన జీవితంలో చేసే మ్యాజిక్ అలాంటి క్షణాల నిదర్శనం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో అంటే నాకు పదేళ్ల వయసు అప్పుడు నా జర్నీ మొదలైందని ఇండియన్ క్రికెట్ గార్డ్ అయిన సచిన్ టెండూల్కర్ గారు చెప్పారు ఇండియా వరల్డ్ కప్ గెలిచిందని అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఆ విజయం విలువ తెలియకపోయినా నేను వాళ్ళతో సంతోషం పంచుకున్నా దేశానికి ఏదో గొప్ప విషయం జరిగింది అదేంటో నేను అనుభవించాలి అనే తపన అప్పుడే నాలో మొదలైంది అలా మొదలైన జర్నీలో ఇరవై రెండేళ్ల తర్వాత ట్రోఫీని అందుకోవడం నా లైఫ్లోని అత్యుత్తమైన క్షణాలు అవే నెల్సన్ మండేలా ప్రభావం నాపై చాలా ఉంది అందరినీ ఒక్కటి చేసే సామర్థ్యం క్రీడలకే ఉందని అతను చెప్పారు అయితే ఈరోజు సాధించిన ఈ ట్రోఫీ నా ఒక్కటిదే కాదు ఎక్కడున్న అథ్లెట్ అందరిది యంగ్స్టర్స్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తున్న అథ్లెటిక్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్ అని సచిన్ గారు ఈ యొక్క మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది పెళ్ళిల్లో అట్టహాసంగా జరిగిన ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో సచిన్ గారు ప్రస్తావించారనమాట ఓకేనా సో ఇది ఇంతకు మించి ఇంకేం లేదండి సో ఎందుకంటే నేను క్లారిటీగా ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను చూడండి అయితే ఈ యొక్క ఇతర అవార్డ్స్ కూడా విన్నర్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఓకేనా ఇతర విన్నర్స్ అవార్డ్స్ ఓకేనా నా అయితే మనము బెస్ట్ మూమెంట్ అవార్డు అయితే తీసుకున్నారు కదా ఇందులో ముఖ్యమైన అవార్డు ఇగోండి ఈ ఫోటో అనమాట ఈ సంఘటనకే ఈ అవార్డు అయితే సచిన్ గారికి రావడం జరిగింది అయితే ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇతర అవార్డ్స్ విన్నర్స్ వరల్డ్ స్పోర్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వచ్చేసి హామిల్టన్ ఎఫ్ వన్ డ్రైవర్ లియో మెస్సి ఫుట్బాల్ వీళ్ళిద్దరికీ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వరల్డ్ స్పోర్ట్స్ ఉమెన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వచ్చేసి సిమోనో బైల్ట్ జిమ్నాస్ట్ అమెరికా చెందిన ఆవిడ ఆవిడకి ఇచ్చారు వరల్డ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ పర్స్ పర్సన్ హోనర్ క్లోయి కిమ్ నెక్స్ట్ ప స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ విత్ డిసబిలిటీ ఓక్సానా మాస్టర్స్ రోయింగ్ నెక్స్ట్ వరల్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ సారీ వరల్డ్ టీమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ సౌత్ ఆఫ్రికా రగ్బీ ఓకేనా రగ్బీ టీమ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది వరల్డ్ కప్ విన్నర్ వీళ్ళు నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ది ఇయర్ సోఫియా ఫార్ములా త్రీ డ్రైవర్ నెక్స్ట్ వరల్డ్ బ్రేక్ త్రూ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఇగన్ బెర్సన్ బెర్నాల్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు డిర్క్ నోవిడ్జ్ ఓకేనా డిర్క్ నోవి నోవిడ్జ్ అనమాట అతని పేరు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇతర అవార్డులు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీలైతే రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వీలైతే రాసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ శిశు మరణాల్లో మనదే రికార్డు ఈరోజు ఎడిటోరియల్ వచ్చి ఇదేనండి శిశు మరణాల్లో మనదే రికార్డు అంటే
హరీమ్ అన్నారు అంటే చనిపోయారు రాజస్థాన్ కోటాలో జీకేలోని జీకేలోని ఆసుపత్రిలోని నూట ఒకటి మంది శిశు మరణాలు జరిగాయి జోధాపూర్లో ఉమాయిద్ ఎండిఎం ఆసుపత్రిలో నూట రెండు మంది బికనేరిలో సర్దార్ పటేల్ మెడికల్ కాలేజీలో నూట ఇరవై నాలుగు మంది శిశువులు మరణించడం విచారణకరం గుజరాత్ రాజ్కోట్లో పండిట్ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ ఆసుపత్రిలో పదకొండు వందల మంది అహ్మదాబాద్ సారీ పదకొండు వందల మంది కాదు నూట పదకొండు మంది అహ్మదాబాద్ ఆసుపత్రిలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఎనభై ఐదు మంది శిశువులు చనిపోయారు సో ఐక్యరాజ్య సమితి నివేదిక ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏడు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల మంది శిశు మరణాలు చోటు చేసుకున్నాయని అంచనా వేసింది ఎవరు అంచనా వేశారండి ఐక్యరాజ్య సమితి నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎంత ఎన్ని శిశు మరణాలు చోటు చేసుకున్నాయని క్వశ్చన్ అడిగితే ఏడు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల మరణాలు గుర్తుపెట్టుకుంది ఐక్యరాజ్య సమితి లెక్కల ప్రకారం అంటే సగటున రోజుకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు మంది చని చనిపోతున్నట్లు లెక్క శిశు మరణాల సమస్య ఒక్క చోట సమస్య కాదని గర్భిణీలు శిశువులు ఆరోగ్యంపై పనిచేస్తున్న మమత కార్యనిర్వాహక డైరెక్టర్ శిశు వైద్యుడు సునీల్ మెహ్రా పేర్కొన్నారు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో తగిన సౌకర్యాలు లేకపోవడం రోగులను నిపుణులకు సిఫార్సు చేయడంలో జాప్యం ఏమీ లేదండి అయితే చనిపోవడం గల కారణాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఏమీ లేదు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయికి ప్రెగ్ ప్రెగ్నెంట్ అండి ఒక ఆవిడ ప్రెగ్నెంట్ సో హాస్పిటల్ ఎక్కడో దూరంగా ఉంది సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఈ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ చేసే రోడ్డు సరిగా లేకపోవడం ఒక రీజన్ అయితే సో ఇక్కడితో దీన్ని పక్కన పెడదాం ఇప్పుడు ఈ ప్రెగ్నెంట్ లేడీని తీసుకుందాం ప్రెగ్నెంట్ లోపల బేబీ బాగుండాలంటే ఇప్పుడు ఫుడ్ బాగుండాలి దాంతోపాటు ఈవిడ హెల్త్ బాగుండాలి ఓకేనా దాంతోపాటు ఈవిడ ఈవిడ ఎఫర్ట్ బాగుండాలి అంతేకాకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఇవి టెస్టులు చేసుకోవడం బాగుండాలి ఇలా ఒక నాలుగు ఒక ఐదు విషయాలు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఐదు విషయాల్లో అందరూ ఫెయిల్ అవుతున్నారు అందుకే శిశు మరణాలు అయితే పెరుగుతున్నాయని చెప్పడం జరిగిందనమాట ఓకేనా అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇది అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా పిల్లలు శిశువులు ఇంత అధికంగా ఎందుకు చనిపోతున్నారు అర్థం చేసుకోవడానికి డేటా విశ్లేషణ సంస్థ ఇండియా స్పెండ్ ఓకేనా డేటా విశ్లేషణ సంస్థ దాని పేరు ఇండియా స్పెండ్ మొత్తం మన దేశంలో ఉన్న పదమూడు రాష్ట్రాలకు చెందిన ఆరోగ్య డేటాని అయితే విశ్లేషించింది అనాలిసిస్ చేసింది అయితే అందులో బీహారు జార్ఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ రాజస్థాన్ ఒడిస్సా ఛత్తీస్గఢ్ అస్సాం వంటి పేద రాష్ట్రాలతో పాటు గుజరాత్ మహారాష్ట్ర వంటి సంపన్న రాష్ట్రాలు ఆసుపత్రుల్లో కూడా శిశు మరణాల రేటు సంభవిస్తున్నట్లు ఇటీవల వార్తలు వచ్చిన విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే ఎక్కడ చెప్పిన ప్రతి స్టేట్ నేమో గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ విశ్లేషణ ఎవరు చేశారు విశ్లేషణ సంస్థ డేటా విశ్లేషణ సంస్థ డేటా అనాలిసిస్ సంస్థ అయిన ఇండియా స్పెండ్ మొత్తం థర్టీన్ స్టేట్స్లో ఈ యొక్క విశ్లేషణ అయితే చేసింది ఓకేనా అయితే వీటితో పోలిస్తే గోవా కేరళ తమిళనాడులోని శిశు మరణాల రేటు చాలా తక్కువగా ఉందని చెప్పింది ఆరోగ్య మౌలిక వసతులు శిశు సంరక్షణ గర్భిణీ స్త్రీల ఆరోగ్యం ప్రసవ ప్రసవాంతర సంరక్షణ వంటి అంశాల్లో నాసిరక నాణ్యత వంటి శిశువుల అంటే నాసి రకంగా బిహేవ్ చేయడం వల్ల హాస్పిటల్స్ కానీ సో గర్భంతో ఉన్న వాళ్ళు కూడా లైట్ తీసుకోవడంలో ఈ యొక్క మరణాలు అయితే జరుగుతున్నాయని చెప్పడం జరిగింది వీటితో పాటు ఫుడ్ అండి పోషకాహార లోపం పారిశుద్ధ్యం రోగ నిరోధక శక్తి వంటి వైద్యతరమైన సమస్యలే శిశు మరణాలకు కారణమవుతున్నాయని ఢిల్లీలోని బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ దీపా సిన్హా చెప్పారు అయితే ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఇంకొక వ్యక్తి ఏంటంటే పోషకార లోపం జరగడం పారిశుద్ధ్యం అంటే మనం చుట్టూ ఉండే ప్లేస్ని నీట్గా ఉంచుకోకపోవడం రోగ నిరోధక శక్తి ఎవరైతే బేబీని మోస్తున్నారో అంటే ఆ లేడీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ అంటే ఏంటంటే ఎలాంటి వైరస్ అయినా లేదా ఏ వ్యాధి అయినా అంటే చాలా తొందరగా వ్యాప్తి చెందుతాయి ఆ మనిషికి ఇది సో ఇవే కారణమని ఢిల్లీలో ఉన్న బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ అటేసి యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అయిన దీపా సిన్హా చెప్పడం జరిగింది న్యూమోనియా వంటి ప్రాథమిక స్థాయిలో చికిత్స చేయదగిన ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల శిశువులకైతే మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా అయితే ప్రపంచాలలో మరణాల రేటు అధికం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చూసుకుంటే మన ఇండియాలో ఏడు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల మంది శిశు మరణాలు అయితే జరిగాయి అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మన ఇండియాలో ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలు అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్లో పిల్లలు చూసుకుంటే ఎనిమిది లక్షల ఎనభై రెండు వేల మంది చనిపోయారు ఫైవ్ ఇయర్స్ పిలో పి చిల్డ్రన్స్ మన ఇండియాలో రెండు వేల పద్దెనిమిది లెక్కల ప్రకారం గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఇది కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి నివేదిక ప్రకారం ఇది ప్రపంచంలోనే ఓకే ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యధిక రేటు భారత్లో అతిపెద్ద
ప్రపంచ సగటు శిశు మరణాల రేటు ముప్పై తొమ్మిదితో పోలిస్తే తక్కువగానే ఉందంట పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో వెయ్యి మందికి నూట ఇరవై ఐదు మంది పిల్లలు మరణిస్తున్న స్థాయి నుంచి సగటు శిశు మరణాల రేటు తగ్గుముఖం పడుతూనే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అంటే శిశు మరణాల రేటు తగ్గుముఖం అయితే పిల్లలు ఐదేళ్ళ రాకముందు ఎక్కువ మరణాలు మన దేశంలో సంభవిస్తున్నాయి రెండు వేల పదిహేడులో సంవత్సరం వయసు పిల్లల్లో వెయ్యికి ముప్పై మూడు మంది చనిపోయారు రెండు వేల పదిహేడులో చూసుకుంటే పదకొండేళ్ళలో ముందు ఇది నలభై రెండు శాతంగా ఉండేది ప్రభుత్వ శాంపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ తెలిపింది అయితే రాష్ట్రాల వారిగా చూస్తే శిశు మరణాల విషయంలో భారీ వ్యత్యాసాలను గమనించవచ్చు రెండు వేల పదిహేడులో నాగాలాండ్లో అత్యంత తక్కువగా అంటే సెవెన్ పర్సంటేజ్ గోవాలో నైన్ పర్సంటేజ్ కేరళలో టెన్ పర్సంటేజ్ శిశు మరణాల రేట్ అయితే నమోదు చేశాయి ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మధ్యప్రదేశ్ అయితే నలభై ఏడు శాతం అత్యధిక రేటును నమోదు చేసింది ఇప్పటికీ మధ్యప్రదేశ్లోనే ఎక్కువగా శిశు మరణాలు అయితే జరుగుతున్నాయి సో అది కూడా నేను ఆల్రెడీ నేను ఒక పేపర్ ఆర్ట్ అయితే మీకు చూపించాను సో అది ఎవరైనా మిస్ అవుతారేమో ఒకసారి చూడండి సో ఇలా నేను ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రతి మ్యాటర్ను కూడా నేను టార్గెట్ చేస్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాల్లో విపరీతమైన రద్దీ పెరగడము ఓకేనా చూడండి యునైటెడ్ నేషన్స్ చిల్డ్రన్ ఫండ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నివేదిక ప్రకారం ఏమైంది అని అడిగితే ఐదేళ్ళలోపు శిశువుల మరణాల్లో కొత్తగా పుట్టిన శిశువులదే ఎక్కువగా నమోదవుతున్నారు ప్రసవానంతరం మత మాత శిశు ఆరోగ్య సంరక్షణలో నాణ్యతను కల్పించడం దాకా వీరిలో చాలామంది శిశువులు కాపాడుకోవచ్చని యునైటెడ్ నేషన్స్ చిల్డ్రన్ ఫండ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అయితే చెప్పింది ఓకేనా దేశంలో సంస్థాగత ప్రసవాల రేటు చూసుకుంటే రెండు వేల ఐదులో ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు శాతంతో పోలిస్తే రెండు వేల పదిహేను పదహారు నాటికి డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం పెరిగింది కానీ ఈ ప్రసవాల రేటుకు అనుగుణంగా నవజాత శిశువుల సంరక్షణలో మౌలిక వసతుల కల్పన పెరగలేదని గుజరాత్ ఆనందలో ప్రముఖ స్వామి మెడికల్ కాలేజ్ శిశు వైద్య శాఖ ప్రొఫెసర్ సోమశేఖర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా ఇదంతా మనం పక్కన పెడితే చూడండి కాదు నేను ఒకటే చెప్తా ఏం లేదు ఇదంతా మళ్ళీ మనకి ఇదంతా అంత పెద్ద ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ కాదు సో ఏంటి అని అడిగితే ఇప్పటికీ నేను చెప్తున్నా ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉంటారో వాళ్ళు సరైన ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం వాళ్ళు సరైన ప్లేస్లో ఉండకపోవడం వాళ్ళు సరైన డైట్ ఫాలో అవ్వకపోవడం బాడీకి కావాల్సింది మినరల్స్ తీసుకోకపోవడం పోషకాహార లోపం సో వాళ్ళకి హాస్పిటల్స్ దూరంగా ఉండడం లేదంటే హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళే వేస్ట్ దూరంగా ఉండడం సో వీళ్ళందరికీ పక్కన పెడితే వీటికి వీళ్ళందరికీ అనుగుణంగా ఉండేటట్టు ప్రభుత్వాలు సరైన చర్యలు తీసుకోకపోవడం హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ని సరిగా డెవలప్ చేయకపోవడం సో కొన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో సరైన ఎక్విప్మెంట్ లేకపోవడము సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ సస్య మరణాల రేటుకు ప్రధానమైన కారణము అయితే ఇదంతా బాగానే ఉంది మరి పుట్టి ఐదేళ్ళలోపు ఎందుకు చనిపోతున్నారని అడిగితే పారిశుద్ధ్యం పోషకాహార లోపం ఈ రెండే ప్రధానమైన కారణాలు అయితే వాళ్ళకి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చినప్పుడు సరైన వైద్య చికిత్స అందకపోవడం ఇంకొక కారణం ఈ మూడు రీజన్స్ ఐదేళ్ళలోపు వాళ్ళు చనిపోతున్నడానికి రీజను మనం ఎక్కువగా గమనించుకున్నట్టయితే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అయితే మనకి ఎక్కువ శిశు మరణాల రేట్ అయితే పెరిగిందని చెప్పాడు చెప్పారనమాట దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా టోటల్ ఎడిటోరియల్ ఇదే దీని గురించే ప్రస్తావించారు ఓకేనా ఇందులో ఏంటి రవాణా ఒక ట్రాన్స్పోర్టింగ్ సమస్య పోస్కార్ లోపల్ సంస్థ హాస్పిటలిటీ సంస్థ ఈ మూడు సమస్యల గురించే ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఇప్పటి వరకు మనం గమనించుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓకేనా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా శిశు మరణాల్లో మన దేశం రికార్డు స్థాయిలో ఉంది సో ఇటీవల మొత్తం మనకు పదమూడు రాష్ట్రాల్లో ఓకేనా సర్వే చేస్తే ఆ పదమూడు రాష్ట్రాల్లో రెండు రాష్ట్రాలు తప్పించి మిగతా రాష్ట్రాల్లో మరణాల రేటు అతి దారుణంగా ఉందని చెప్పడం జరిగింది ఇందులో తమిళనాడు కేరళ ఇటు సైడ్ గోవా చూసుకున్నట్టయితే సారీ కేరళ తమిళనాడు ఇట్స్ దక్షిణ సైడ్ ఉన్న రాష్ట్రాలను కూడా కొంచెం తక్కువ మరణాల రేట్ని అయితే నమోదు చేశాయని చెప్పారు ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ ఇందులో అయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి తెలంగాణ గురించి పెద్దగా ఏం ప్రస్తావించలేదు అయినా మనం పక్కగా చూసుకుంటే దక్షిణాసియా సూడు మరణాల రేట్ తక్కువగా ఉందని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా అది ఇది ఈరోజు ఒక టోటల్ ఎడిటోరియల్ మీకు ఎడిటోరియల్ క్లారిటీగా చెప్పానండి ఓకేనా సో అది ఎడిటోరియల్ అసలు ఎందుకు చనిపోతున్నారు అయితే ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇలాంటి శిశు మరణాలు జరగకుండా ఏం చేయాలి ప్రభుత్వాలు అంటే ఎక్కడికెక్కడ అంటే కొంతమంది జనాభాకు తగ్గట్టుగా అక్కడ హెల్త్ సెంటర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆ హెల్త్ సెంటర్స్లో అక్కడ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి అంటే వాళ్ళకి అక్కడ ఆబర్షన్ చే ఆపరేషన్ చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ వాళ్ళ సంరక్షణ చూసుకునేందుకు హెల్త్ సెంటర్స్ను గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ అతి తక్కువ దూరంలోనే సిజరేన్కు ఏర్పాట్లు చేసేలా కొన్ని హాస్పిటల్ని ప్రస్తావించాలి అంతేకాకుండా ఇప్పటివరకు మన గిరిజన ప్రాంతాల్లో చూసుకుంటే ఒక హ
సో ఇవన్నీ సరిగా చేయాలి ఓకేనా వాటికి తగ్గ సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మంచి ఫుడ్ ప్యాకేజీని కూడా ప్రభుత్వం కొంతవరకు రాయితీతో ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకేనా సో వాళ్ళకి సమస్యలు ఏమున్నాయో అవి అరికేటట్టు చూడాలి అంతేకాకుండా ఎవరైతే గర్భిణీ లేడీస్ ఉంటారో వాళ్ళు ఆస్ ఆఫీసులో పనిచేసేటప్పుడు వాళ్ళకు కొంత కావాల్సిన టైంలో వాళ్ళకి లీవ్ జాబ్ లీవ్ అయితే ప్రకటించాలి ఇలాంటి కొన్ని రూల్స్ ప్రత్యేకమైన రూల్స్ని ప్రకటించాలి ఇటీవల మనకు ఒక దేశంలో ఏం చేశారంటే ఎవరైతే గర్భిణీ ఉంటారో వాళ్ళకి ఏడు నెలల సెలవుతో పాటు అతని హస్బెండ్కి కూడా ఏడు నెలలు సెలవు పెట్టుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది ఆ రాష్ట్రం ఏంటో పెద్ద ఆ దేశం ఏదో నాకు పెద్దగా గుర్తులేదు కానీ సో ఆ దేశం ఏంటంటే అక్కడున్న గవర్నమెంట్ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళ అంటే మహిళతో పాటు ఆ మహిళ గర్భిణి అయి ఉంటే ఆవిడతో పాటు అతని బర్త కూడా సెవెన్ మంత్స్ అయితే లీవ్స్ అయితే ప్రకటించేటట్టు ఆ దేశం అయితే చర్యలు తీసుకుంది సో అలాంటి కొన్ని చర్యలు మన దేశం కూడా తీసుకుంటే హాస్పిటల్లో ఎక్విప్మెంట్ని డెవలప్ చేసి డాక్టర్స్ నాణ్యతతో కూడిన వాళ్ళు పెట్టి హాస్పిటల్ని డెవలప్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ని డెవలప్ చేసి ఫుడ్ అండ్ సేఫ్టీలో వాళ్ళు సహకరిస్తే గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా శిశు మరణాల రేట్ అయితే తగ్గుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఇది మ్యాటర్ సో ఇదిగా ఈరోజు ఒక టోటల్ పేపర్ అనాలిసిస్ మీకు నచ్చింది అనిపిస్తే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వా